హై ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఈ స్మార్ట్ గౌతమి ఏం చేస్తున్నారు అందరూ లంచ్ అయిపోయిందా నాదైతే ఒక గంట అయింది లంచ్ అయిపోయి ఎప్పుడో తిన్నాను నేను వీడియో కోసం అని చెప్పి ఏదో షూట్ చేస్తా వండిన దాన్ని శుభ్రంగా నేను తినేశాను ఇప్పుడు థైరాయిడ్ డైట్ వీడియో కోసమే అది కూడా మళ్ళీ ఎలాగో హెల్దీ ఫుడ్డే కాబట్టి నా పని నేను లాగిచ్చేసాను అనమాట నా లంచ్ అయితే ఎప్పుడో అయిపోయింది సరే ఇవాళ వీడియో టాపిక్ ఏంటో చూడబోయే ముందు మన ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వీడియోస్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ పక్కనే ఉన్న బెల్ క్లిక్ చేసి ఆల్ క్లిక్ చేస్తే కొత్త వీడియో నోటిఫికేషన్స్ వచ్చేస్తాయి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరికీ చాలా పెద్ద థ్యాంక్స్ నిన్న నేను మీ పేరు ఊరు చెప్పండి అని అంటే ఎంత మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చిందో ఎక్కడెక్కడ నుంచి నేనైతే మా ఇంట్లో అందరికీ చెప్పాను మనం ఒక పది మందికి తెలుసు ఇరవై మందికి తెలుసు అంటేనే మనకు ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది అట్లాంటిది ఇంతమంది ఇన్ని ఊళ్ళు అసలు కొన్ని ఊర్ల పేర్లు అయితే నేను వినను కూడా వినలేదు నాకైతే అస్సలు తెలియదు దాదాపు మన స్టేట్లో ఉన్న అన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్ నుంచి ఉన్నారు చాలా ఊళ్ళ నుంచి ఉన్నారు తెలంగాణ ఏంటి ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి వేరే స్టేట్స్లో సెటిల్ అయిన వాళ్ళు ఏంటి ఫారెన్లో ఉన్న వాళ్ళు ఏంటి నాకైతే ఎంత హ్యాపీగా ఉందంటే నిజంగా మీ అందరి లవ్ అండ్ సపోర్ట్కి నేను నిజంగా చెప్తున్న పాదాభి వందనం మీ లవ్ అండ్ సపోర్ట్కి నా పాదాభి వందనం ఎందుకంటే ఇంతమంది మనసుని గెలుచుకోవడం అనేది చాలా పెద్ద విషయం అండ్ నిన్న నాకు మన సబ్స్క్రైబర్ ఒక విషయం షేర్ చేశారు నాకు రోజు కమెంట్ చేస్తారు ప్రతిరోజు వీడియోకి స్వాతి అని నిన్న మన వీడియోలో కమెంట్ పెట్టారు వాళ్ళ మదర్ చనిపోయారంట త్రీ డేస్ అయింది చనిపోయి గౌతమి చాలా బాధగా ఉంది అని నాతో షేర్ చేసింది నాకైతే చాలా చెప్పలేను నేను ఆ ఫీలింగ్ ఎందుకంటే రీసెంట్గా మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ మదర్ కూడా చనిపోయారు సో ఆ ఫీలింగ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది నేను అర్థం చేసుకోగలను ఎందుకంటే ఆ లోటు ఎవరూ తీర్చలేరు కదా మదర్ లేనిది ఆ అమ్మాయి ఎవరైతే మన సబ్స్క్రైబర్ మన సబ్స్క్రైబర్ అనొద్దు మన ఫ్రెండ్ స్వాతి అని ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ మదర్ చనిపోయారంట సో మనందరం ఆ అమ్మాయి కోసం చాలా అంటే చాలా ఫీల్ అవుతా నాకు కమెంట్ పెట్టింది తనకి ధైర్యం ఉండాలని వాళ్ళ మదర్ వాళ్ళ మదర్ సోల్ ఏమంటారు శాంతి రెస్ట్ ఇన్ పీస్ అని చెప్తారు కదా ఆత్మకు శాంతి కలగాలని చెప్పి మనందరం మన ఛానల్ తరఫున అమ్మాయిని దేవుణ్ణి కోరుకుందాము అండ్ అమ్మాయికి కూడా ధైర్యం ఉండాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుందాం అండ్ ఇవాళ వీడియో చాలామంది ఎప్పటి నుంచో కమెంట్లు పెడుతున్నారు ఇది థైరాయిడ్ వీడియో అండ్ నేను థైరాయిడ్ గురించి పెద్ద ఇంట్రడక్షన్ ఏమీ చెప్పట్లేదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నేను దీని గురించి ఒక వీడియో చేశాను థైరాయిడ్ ఉన్నప్పుడు ఏం ఫుడ్స్ తినొచ్చు ఏం ఫుడ్స్ తినకూడదు అనేది ఒక వీడియో ఉంది మన ఛానల్లో ఆల్రెడీ సో ఆ వీడియో లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం థైరాయిడ్ అనేది చాలామంది లేడీస్ కామన్గా ప్రాబ్లమ్ ఫేస్ చేసిన ప్రాబ్లమ్ హైపో థైరాయిడిజం ముఖ్యంగా వెయిట్ గెయిన్ అవ్వడం డాక్టర్స్ అందరూ ఏం చెప్తారు వెయిట్ లాస్ అవ్వండి వెయిట్ లాస్ అవ్వండి అని చెప్పి సో చాలా మంది కోసం యూజ్ అవుతుంది అని చెప్పి నేను ఇవాళ అయితే ఈ డైట్ అయితే చెప్తున్నాను చాలా సింపుల్గా చాలా ఈజీగా చాలా హెల్దీగా అందరం చేసుకునే డైట్ థైరాయిడ్ మన బాడీలో చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది ఆ గ్లాండ్స్ మనకి ఇక్కడ ఉంటాయి థైరాయిడ్ గ్లాండ్స్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ హార్మోన్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి థైరాయిడ్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్స్ టీఎస్హెచ్ అంటారు వాటిని టీ త్రీ అండ్ టీ ఫోర్ అవేంటంటే మన బాడీ గ్రోత్ డెవలప్మెంట్ మన బాడీ మెటబాలిజమ్స్ అంటే మన బాడీలో రెగ్యులర్గా జరిగే రియాక్షన్స్ని మెటబాలిజమ్స్ అంటారు అనబాలిజం అండ్ కెటబాలిజం సైన్స్లో ఉంటుంది సింథసిస్ ఈక్వల్ టు అనబాలిజం బ్రేక్ డౌన్ ఈక్వల్ టు కెటబాలిజం ఈ రెండు కలిపితే మెటబాలిజమ్స్ అంటారు అవి కొంచెం సైన్స్ స్టూడెంట్స్ అయితే ఆ టాపిక్ అనేది కొంచెం ఈజీగా అర్థమవుతుంది సో మన బాడీ హెల్దీగా నడవాలి అంటే ఈ మెటబాలిజం రియాక్షన్స్ అనేవి రెగ్యులర్గా జరుగుతూ ఉండాలి సో ఆ మెటబాలిజమ్స్ని కంట్రోల్ చేసే హార్మోన్స్లో వన్ ఆఫ్ ద హార్మోన్ వచ్చి థైరాయిడ్ హార్మోన్ సో ఈ థైరాయిడ్ హార్మోన్ ఏంటంటే బాడీలో చాలా రీజన్స్ లైక్ జెనెటికల్గా కావచ్చు మెడికేషన్స్ వల్ల కొన్ని మెడికేషన్స్ వల్ల కావచ్చు లేదా అయోడిన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల కావచ్చు కొన్ని రీజన్స్ వల్ల ఈ హార్మోన్ అనేది కొంతమందిలో ప్రొడ్యూస్ అవ్వదు ప్రొడ్యూస్ అవ్వకపోవడం వల్ల చాలా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తారు నీరసంగా ఉండడం వెయిట్ గెయిన్ అవ్వడం ఎప్పుడు బద్ధకంగా అనిపించడం ఏ పని చేయాలనిపించకుండా ఎప్పుడు కూడా ఏదో అన్హెల్దీ ఫీల్ అవ్వడం ఇలాంటివి సో వీళ్ళు ఏంటంటే ప్రాపర్గా థైరాయిడ్ ఉన్న వాళ్ళకి మార్నింగ్ మెడికేషన్ ఇస్తారు ఎర్లీ మార్నింగ్ మెడికేషన్ ఉంటుంది వీళ్ళకి అది కూడా ఏంటంటే ఏమి తినక ముందు ఎంటీ స్టమక్తో వేసుకోమని చెప్తారు యూజువల్గా ఎందుకంటే అప్పుడు స్టమక్ ఎంటీగా ఉన్నప్పుడు ట్యాబ్లెట్లో ఉన్న హార్మోన్ అబ్జార్ప్షన్ అనేది బాడీకి ఎక్కువ ఉంటుంది అని చెప్పి సో ప్రాపర్ మెడికేషన్ తీసుకుంటూ ప్రాపర్ ఫుడ్ తీసుకుంటే మనం అయితే వెయిట్ తగ్గొచ్చు అండ్ హార్
సో మార్నింగ్ మెడికేషన్ తీసుకున్నాక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత ప్రతిరోజు టర్మరిక్ టీ తాగడానికి ట్రై చేయండి ఈ వీడియో లింక్ అయితే మన ఛానల్లో ఉంది నేను ఇస్తాను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో చెక్ చేసుకోండి టర్మరిక్ టీ కో లింక్ కోసం అండ్ తర్వాత అయితే ఖచ్చితంగా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అది మెడిటేషన్ ఆ యోగానా జిమ్ ఆర్ ఏదైనా సరే సైక్లింగ్ చేస్తారా ఖచ్చితంగా వర్కౌట్ అయితే చేసుకోండి అండ్ ఎయిట్ టు ఎయిట్ థర్టీ మధ్యలో మీ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఉండాలి నేనైతే ఇప్పుడు బ్రేక్ఫాస్ట్లో మీకు చూపించబోయే రెసిపీ ఏంటంటే పెసరపప్పు ఇడ్లీ లేదంటే ఇదే పిండితో మూంగ్ దాల్ కచీల అని కూడా చేసుకోవచ్చు నేను దీనికి వన్ గ్లాస్ పెసరపప్పు హాఫ్ గ్లాస్ మినపు గుళ్ళు కలిపి నైటే నానబెట్టి పెట్టుకున్నాను అండ్ మార్నింగ్ లేచాక నానిన గుళ్ళు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆల్రెడీ వాష్ చేసి పెట్టుకుంటాం కదా అవి మొత్తం నీళ్లు తీసేసి వన్ జార్లో వేసుకుని ఒక అంగుళం ముక్కాల్లో కొంచెం జీలకర్ర అండ్ కొంచెం ఉప్పు ఇవంతా వేసి మంచి క్రీమ్ లాగా వచ్చేలాగా బ్యాటర్ అయితే మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు అది గిన్నెలోకి తీసేసుకుందాము చక్కగా మంచి క్రీమీ కన్సిస్టెన్సీలోకి అయితే రావాలన్నమాట గిన్నెలోకి తీసుకుని దాంట్లో వెజిటబుల్స్ ఆల్రెడీ నేను ఒక రెండు క్యారెట్లు సన్నగా తురిమి పెట్టుకున్నాను ఆ క్యారెట్ వేసుకుందాము అండ్ కొంచెం పచ్చి బఠాణీ వేసుకుందాము అండ్ కొంచెం కొత్తిమీర తరుకు కూడా వేసుకుందాం ఇంకా మీకు కావాలి అనుకుంటే ఇందులో మీరు వేరే వెజిటబుల్స్ మీ ఆప్షన్ అనమాట తినడానికి ఇలాంటి ఐటమ్స్లో సూటబుల్ అయ్యే వెజిటబుల్స్ అయితే ఏవైతే ఉన్నాయో అలాంటివి మీరు ఇంకా బీన్స్ కానీ అలాంటి మీ ఇష్టం ఏవైనా వేసుకోవచ్చు అండ్ కావాలంటే కరివేపాకు కూడా తరిగి వేసుకోవచ్చు వేసుకొని ఈ పిండిని అయితే ఒక గంట అలా రెస్ట్ చేసుకుందాం గంట గంటన రెస్ట్ చేస్తే మనకి చక్కగా పొంగుతాయి ఇడ్లీలు అండ్ రెస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ప్లేట్లో ఒక డ్రాప్ నెయ్యి వేసుకొని ఇడ్లీ పాత్ర ప్లేట్లో నెయ్యి మొత్తం అప్లై చేసుకోవాలన్నమాట అప్లై చేసుకున్నాక నార్మల్గా మనం ఇడ్లీ ఎలా వేసుకుంటామో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అలానే ఇడ్లీ వేసేసుకుందాము అండ్ టెన్ మినిట్స్ అయితే సెట్ చాలు కరెక్ట్గా టెన్ మినిట్స్కి మనకి ప్రాపర్గా ఇడ్లీ అయితే కుక్ అయిపోతుంది ఎగ్జాక్ట్లీ టెన్ మినిట్స్ తర్వాత ఒక్కసారి మీరు టెన్ మినిట్స్ కూడా పట్టదు మీడియం ఫ్లేమ్ పెట్టుకోండి టెన్ మినిట్స్ లోపే అయిపోతుంది ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి వేలు కంటుకోకుండా ఉంది అంటే మనకి ఇడ్లీ రెడీ అయిపోయినట్టు అండ్ తర్వాత చక్కగా తీస్తే చూడండి ఇట్లా ప్లేట్కి ఏమాత్రం అంటుకోకుండా ఇడ్లీ చక్కగా వచ్చేస్తాయి సో మినిమం రెస్ట్ చేసుకోండి అప్పుడే పొంగుతాయి సాఫ్ట్గా వస్తాయి దీన్ని రోటి పచ్చడితో కానీ ఇట్లా పప్పుల పొడితో కానీ దేంతో అయినా సరే ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఇది కాకుండా ఉన్న ఆప్షన్ ఏంటంటే పోహా అటుకుల ఉప్మా అంటారు కదా దీని డిస్ లింక్ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను మన దాంట్లో ఉంది లేదా జొన్న ఇడ్లీ తినొచ్చు జొన్నలు ఏం కాదు థైరాయిడ్ ఉన్న వాళ్ళు తినొచ్చు లేదా ఓట్స్ దోశ ఓట్స్ దోశ అయినా తినొచ్చు లేదా ప్రోటీన్ దోశ అంటాం కదా పప్పుల దోశ దీని లింక్ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను చూసుకోండి నెక్స్ట్ ఓవర్ నైట్ ఓట్స్ ఇవి తీసుకోవచ్చు బ్రేక్ఫాస్ట్ ఆప్షన్స్ అండ్ తర్వాత కాఫీ తాగే అలవాటు ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు టీకి షిఫ్ట్ అవ్వండి కాఫీ అంత మంచిది కాదు థైరాయిడ్ వాళ్ళకి అండ్ అది కాదు అనుకుంటే కనుక లో ఫ్యాట్ మిల్క్ ఒక గ్లాస్ తాగొచ్చు అండ్ తర్వాత మిడ్ డేలో ఏంటంటే ఆకలిస్తే ఏదైనా ఒక ఫ్రూట్ అయితే కంపల్సరీ తీసుకోవచ్చు అండ్ తర్వాత లంచ్కి వచ్చేసరికి నేను ఒక రెసిపీ చూపిస్తున్నాను అదేంటంటే జొన్న తోటకూ సారీ జొన్న కాదు గోధుమ రవ్వ తోటకూర కిచిడి దానికి ఏంటంటే ఒక హాఫ్ కప్ గోధుమ రవ్వ తీసుకున్నాను దలియా అంటాం కదా అది హాఫ్ కప్ నానబెట్టిన పెసరపప్పు తీసుకున్నాను అండ్ ఒక కప్ తోటకూర తీసుకున్నాను తోటకూర ప్లేస్లో మీరు కావాలంటే తోటకూర కాకుండా మునగాకు తీసుకోవచ్చు లేదా మెంతి కూర తీసుకోవచ్చు అది మీ ఇష్టం అండ్ తర్వాత రెండు దుంపలు రెండు క్యారెట్లు కూడా కట్ చేసి వేసుకున్నాను అండ్ మూడు కప్పుల నీళ్లు మూడు కప్పుల నీళ్లు పోసుకుంటే మనకి చక్కగా వస్తుంది అండ్ టేస్ట్కి సరిపడా ఉప్పు అండ్ హా ఒక హాఫ్ స్పూన్ మిరియాల పొడి వేసుకోండి కొంచెం వచ్చేసి లాస్ట్లో వేసుకుంటాం కొంచెం మిరియాల పొడి ఇప్పుడు వేసుకోండి అండ్ మూడు కప్పుల నీళ్లు పోసేసి మూత పెట్టేసి మూడు విజిల్స్ వచ్చేలాగా ఉడికించుకుంటే మనకు కరెక్ట్గా జొన్న గోధుమ రవ్వ అయితే కుక్ అయ్యి ఉంటుంది తోటకూర అదంతా కూడా చక్కగా ఇలా పల్చగా వస్తుంది సో మూడు కప్పుల నుంచి మూడున్నర కప్పులు పోసుకోండి అప్పుడే కన్సిస్టెన్సీ మనకి ఇలా చక్కగా లూజ్గా వస్తుంది లూజ్గా ఉంటేనే బాగుంటుంది ఇది అండ్ తర్వాత ప్యాన్లో నేను ఒక రెండు టీ స్పూన్లు అలా కొంచెం నెయ్యి వేసి ఒక్క టీ స్పూన్ నూనె వేశాను మొత్తం నెయ్యి కాకుండా తర్వాత అందులో కొంచెం జీడిపప్పు కొంచెం జీలకర్ర కొంచెం ఆవాలు అండ్ ఒక హాఫ్ టీ స్పూను మిరియాల పొడి మిరియాల పొడి ఆల్రెడీ కొంచెం వేసాం కదా కొంచెం ఇప్పుడు వేసుకోవాలి వేసుకున్న తర్వాత కొంచెం కరివేపాకు వేసేసాను వేసేసి ఈ తాలింపు ఏదైతే ఉందో ఇది తీసుకొచ్చేసి మన కిచిడి మీద వేసేసుకుంటే మన గోధుమ రవ్వ కిచిడి అయితే రెడీ ఇది లంచ్లో ఒక ఆప్షన్ అనమాట ఇది కాకుండా ఇంకా ఏం తినొచ్చు అనేది కూడా నేను చెప్తాను ఇది కాకుండా ఉన్న ఆప్షన్స్
పసుపు వేసాను అనమాట పసుపు కూడా వేగాక ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న తోటకూర వేసుకుందాం ఈ తోటకూర వచ్చేసి మన టెర్రస్ గార్డెన్లోదే మీకు ఆల్రెడీ చెట్లు చూపించాను ఒక ఫోటోలో లాస్ట్ వీడియోస్లో సో ఆ తోటకూర అంతా తీసుకొచ్చి కట్ చేసి వేసేసాను వేసేసి మూత పెట్టేసి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మీరు మూత పెట్టి అలా వదిలేస్తే చక్కగా తోటకూర మగ్గిపోతుంది మొత్తం ఫైవ్ మినిట్స్ చాలు అందులో మట్టి కుండలో ఉండాం కదా వేడి ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది ఫైవ్ మినిట్స్లో చక్కగా మగ్గిపోతుంది తర్వాత ఒకసారి అలా బాగా కలుపుకోవాలి ఉల్లిపాయ తోటకూర కలిసేలాగా ఈ కూర వచ్చేసి చాలా హెల్దీ ఈ ఆకుకూరలు ఇలా ఎక్కువగా ఇగురులాగా వండుకుంటే మనం పప్పులో అయితే కొంచెమే తింటాము అది ఇగురులాగా తింటే చాలా ఎక్కువ ఆకుకూర అనేది మనం తింటాం అనమాట సో నేనైతే పప్పుల కన్నా కూడా ఇలా ఇగురులు ప్రిఫర్ చేస్తాను ఇప్పుడు టేస్ట్కి సరిపడ ఉప్పు అండ్ ఒక పావు టీ స్పూన్ కారం వేశాను అంతే కొంచెం కరివేపాకు వేసేసుకుంటే మన తోటకూర ఇగురు రెడీ ఇట్లా ఏ ఆకుకూర అయినా చేసుకోవచ్చు ఇదే ప్రొసీజర్లో నేను అన్ని ఆకుకూరలు చేస్తాను దీన్ని మనం ఇప్పుడు థైరాయిడ్ ఉన్న వాళ్ళు బ్రౌన్ రైస్తో కానీ లేదా రెడ్ రైస్ అని అంటారు కదా రెడ్ రైస్ బ్లాక్ రైస్ చాలా రకాల రైస్ దొరుకుతుంది వీటిలో ఏ రైస్తో అయినా సరే ఈ ఇగురు తినేయచ్చు లేదా మీరు పుల్కాలు పుల్కాల్లో అయినా కూడా ఈ కూర పెట్టుకుని తినవచ్చు రెండు పుల్కాలు లేదా కప్పు రైస్ బ్రౌన్ రైస్ దాంట్లో ఈ కూర పెట్టుకొని కొంచెం పెరుగు లో ఫ్యాట్ మిల్క్తో చేసిన పెరుగు తింటే మీ లంచ్ అయితే ఫుల్ఫిల్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ ఈవినింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ స్నాక్ టైంలో నేను ఒక జ్యూస్ చూపిస్తున్నాను కీరా క్యారెట్ బత్తాయి జ్యూస్ అనమాట ఇది ఇది చాలా హెల్దీ చాలా మంచిది దానికి ఏంటంటే ఒక హాఫ్ కీరా ఒక క్యారెట్ ఒక అంగుళం ముక్క అల్లం కలిపి అలా మిక్సీ పట్టుకున్నాను మీకు కావాలి అంటే మొత్తం ఇలా పలుపుతో తాగేయచ్చు లేదు మేము తాగలేము అనుకుంటే కనుక ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్నాను కదా చూడండి మోస్ట్లీ పలుపుతో పాటు తాగేలాగానే చూడండి లేదు అంటే కనుక మొత్తం ఇలా ఒక స్ట్రైనర్ తీసుకుని వడకట్టుకొని ఆ వడకట్టిన దాంట్లో మనం ఆల్రెడీ నేను రెండు బత్తాయిలు జ్యూస్ తీసి పెట్టాను ఆ బత్తాయి జ్యూస్ కూడా పోసుకొని తిప్పుతా వడకడితే అందులో ఏదైనా జ్యూస్ ఉంటే ఎక్స్ట్రాక్ట్ అయిపోతుంది సో మొత్తం తీసాక ఆ మిగిలిన పిప్పిని కూడా ఒకసారి మిక్సీలో పట్టేసి కొంచెం వాటర్ వేసి మళ్ళీ వడకట్టుకొని దాంట్లో ఒక పావు స్పూన్ పసుపు కలుపుకొని తాగండి ఇంకా ఏమీ వేయొద్దు పసుపు అనేది థైరాయిడ్ వాళ్ళకి చాలా మంచిది థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి తీసుకుంటే సో ఇది ఈ డ్రింక్ ఒక ఆప్షన్ ఈవినింగ్ స్నాక్ టైంలో లేదు అంటే కనుక సొరకాయ అల్లం జ్యూస్ సొరకాయ కొంచెం అల్లం కొంచెం నిమ్మకాయ కలుపుకొని చేసే జ్యూస్ లేత సొరకాయ అది కూడా తీసుకోవచ్చు అది తాగలేము అనుకుంటే కనుక మీరు గ్రీన్ టీ తీసుకోవచ్చు దీంతో పాటుగా ఇంకో ఆప్షన్స్ ఏంటంటే మన బ్రెజిల్ నట్స్ అంటారు కదా ఇవి ఒకటి లేదంటే కనుక పుచ్చకాయ గింజలు గుమ్మడి గింజలు పుచ్చ గింజలు కాదు సారీ గుమ్మడి గింజలు సన్ఫ్లవర్ సీడ్స్ వాల్నట్స్ ఇలాంటివి తీసుకోవచ్చు అండ్ తర్వాత డిన్నర్లోకి వచ్చేసి నేను ఇప్పుడు రెండు రెసిపీస్ చూపిస్తున్నాను ఒకటి క్యారెట్ యాపిల్ సూప్ దీంతో పాటు ఇంకొక రెసిపీ కూడా చూపిస్తున్నాను అండ్ ఇంకో ఆప్షన్స్ కూడా చెప్తాను నేనైతే కొంచెం ఆలివ్ ఆయిల్ వేశాను ఆలివ్ ఆయిల్ వేసి ఒక చిన్న ఉల్లిపాయ కట్ చేసి ముక్కలు వేశాను మీ దగ్గర కనుక ఆలివ్ ఆయిల్ లేకపోతే నార్మల్ రిఫైన్డ్ ఆయిల్ వాడుకోండి తర్వాత ఒక క్యారెట్ కట్ చేసి ముక్కలు వేశాను ఒక ఉల్లిపాయ ఒక క్యారెట్ ఒక యాపిల్ ఈ మూడు కలిపి ముక్కలు ఆయిల్లో వేసేసి లైట్గా టూ మినిట్స్ ఫ్రై చేసి కొంచెం పసుపు వేసుకోవాలి సారీ పసుపు కాదు కొంచెం సాల్ట్ వేసుకోవాలి సాల్ట్ వేసుకొని తర్వాత ఒక చిన్న గిన్నెతో మనం ఇప్పుడు ముక్కలు వేసిన గిన్నెలు ఉన్నాయి కదా ఆ గిన్నెతో రెండు గిన్నెలు నీళ్లు పోసేసుకొని కుక్కర్ పెట్టుకొని మూడు విజిల్స్ రానివ్వాలి ఎగ్జాక్ట్లీ మూడు విజిల్స్ వచ్చాక మనకు అలా ఉడికుంటాయి మీరు అనుకోవచ్చు క్యారెట్ యాపిల్ ఏంటి కాంబినేషన్ అని చాలా బాగుంటుంది అది మిక్సీ పడితే చూడండి ఇలా వచ్చింది తర్వాత మనం ఎందులో అయితే మొక్కలు ఉడకపెట్టుకున్నామో అదే దానిలో ఆ పల్పు వేసేసి కొంచెం వాటర్ ఆ జార్ కడిగి పోసేసుకోవాలన్నమాట అది బాయిలింగ్కి వచ్చినప్పుడు ఒక హాఫ్ కప్ లో ఫ్యాట్ మిల్క్ కాచి చల్లార్చిన లో ఫ్యాట్ మిల్క్ వేసుకోవాలి తర్వాత ఏం చేయాలంటే మీ దగ్గర కనుక మిక్స్డ్ హర్బ్స్ అంటాం కదా పాస్తా సీజనింగ్ అది కనుక ఉంటే ఆ సీజనింగ్ వేసుకోండి సూపర్ అంటే సూపర్ టేస్ట్ వస్తుంది సూప్కి ఇన్ కేస్ మీ దగ్గర మిక్స్డ్ హర్బ్స్ లేకపోతే కనుక పెప్పర్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ లాంటివి వేసుకోండి అదిగోండి పెప్పర్ అయితే ఇప్పుడు కూడా వేసుకోవచ్చు మీ దగ్గర మిక్స్డ్ హర్బ్స్ లేకపోయినా కూడా పెప్పర్ వేసుకోవచ్చు అండ్ కొంచెం చిల్లీ ఫ్లేక్స్ వేసుకున్నా కూడా చాలు సూపర్ టేస్ట్ ఇది ఈ సూప్ వచ్చేసి మనకన్నా ఫారినర్స్ ఎక్కువ చేసుకుంటారు చాలా హెల్దీ ఇదే క్యారెట్ ప్లేస్లో వాళ్ళు గుమ్మడికాయ తీపి గుమ్మడికాయతో కూడా సూప్ చేస్తారు అది కూడా చాలా బాగుంటుంది నేను అది ఇంకో వీడియోలో చూపిస్తాను ఇదైతే వెరీ సింపుల్ సూప్ అనమాట ఇది ఒక ఆప్షన్ డిన్నర్లోకి ఒక కప్ తీసుకోవచ్చు ఇది కాకుండా ఏంటంటే ఓట్స్
ఇవి కావాలి మనకి మనం లైట్గా ఉడికించుకోవాలి మరీ మెత్త గుజ్జులాగా ఉడికించుకోకూడదు ఉడికిచ్చి వడకట్టుకోవాలన్నమాట పెసరపప్పుని వడకట్టి పక్కన పెట్టి నీరంతా పోయాక ఇలా గిన్నెలో వేసుకుని మ్యాషర్తో రఫ్గా అంటే కొంచెం బరకగా వచ్చేలాగా మ్యాష్ చేసుకోవాలి దానిలో ఇవేంటంటే రోల్ డోట్స్ అంటే ఓల్డ్ ఫ్యాషన్ డోట్స్ అంటాం కదా అవి ఇన్స్టెంట్ ఓట్స్ కానీ ప్రాసెస్డ్ ఓట్స్ కానీ వాడద్దు వాటిలో కొంచెం గ్లూటెన్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఇట్లా రోల్ డోట్స్ అయితే బెస్ట్ ఓట్స్ తర్వాత ఉల్లిపాయ కొంచెం కొంచెం పసుపు కొంచెం ఉప్పు కొంచెం కారం కొంచెం చాట్ మసాలా అండ్ కొంచెం కొత్తిమీర మీరు ఏ ఓట్స్ వాడతారు అని అని అడిగారు నేను క్వేకర్ కంపెనీవి వాడతాను ఓట్స్ ఓట్స్ క్వేకర్ కంపెనీ రోల్ డోట్స్ అని ఉంటే మీకు దొరుకుతుంది అమెజాన్లో అయినా తెప్పించుకోవచ్చు బయట అయినా దొరుకుతుంది సో ఇదంతా కలిపి మనం గట్టిగా ఒక ముద్దలాగా వచ్చేలాగా నొక్కుకోవాలి తర్వాత ఏం చేయాలంటే ఇదే పిండితో మనం కావాలంటే టిక్కీలాగా చేత్తో నొక్కి ప్యాన్ మీద ఫ్రై చేసుకోవచ్చు లేదా రొట్టెలాగా అయినా వేసుకోవచ్చు నాకైతే టిక్కీ బాగుంటుంది ఇది రొట్టె కన్నా కూడా సో చూడండి ఇది అనమాట టిక్కి ఇప్పుడు మనం ఒక ప్యాన్ స్టవ్ మీద పెట్టుకొని అందులో కొంచెం నూనె వేసుకోవాలి ఒక టీ స్పూన్ నూనె వేసుకొని నూనె కొంచెం వేడైంది అనుకున్నాక మనం ఆల్రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ముద్ద ఏదైతే ఉందో అలా రౌండ్ బాల్ లాగా తీసుకొని ప్యాన్లో నేను నొక్కేసి పెట్టేశాను లేదు అంటే కనుక చేతి మీద కూడా నొక్కేసి దాంట్లో పెట్టేయచ్చు పెట్టేసి మూత పెట్టేస్తే ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మనం అలా ఉంచితే చక్కగా ఫ్రై అవుతుంది కావాలంటే ఇప్పుడు నేను తిప్పి చూపిస్తాను చూడండి మంచి కలర్ వస్తాయి చక్కగా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి ఉడికి ఉంటాయి చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఎంత బాగుంటుందో ఇది సో ఇవి తీసుకోవచ్చు ఐ ఒక కప్ సూప్ తీసుకొని ఈ టిక్కీస్ రెండు తినొచ్చు లేదు సూప్ అవాయిడ్ చేస్తే ఈ టిక్కీసే త్రీ ఆర్ ఫోర్ తీసుకోవచ్చు ఇది ఒట్టిగా తిన్నా బాగుంటే లేదా ఏదైనా పెరుగుతో తిన్నా బాగుంటే రోటి పచ్చడి తినొచ్చు దేంతో అయినా తినొచ్చు ఒట్టిగా అయితే అసలు ఏం అవసరం లేదు వీటిలో మనకి సో మన ఓట్స్ పెసరపప్పు టిక్కీ అయితే రెడీ ఇది కాకుండా ఇంకా ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయంటే ఎగ్ వైట్స్తో ఆమ్లెట్ తినొచ్చు నైట్ డిన్నర్లోకి ఎగ్ వైట్స్ వచ్చేసి రిచ్ ఇన్ ప్రోటీన్ అనమాట లేదు అంటే కనుక బాయిల్డ్ ఎగ్స్ టూ త్రీసుకోవచ్చు యోక్లో సెలీనియం అని ఉంటుంది అది చాలా మంచిది లేదా సొరకాయ శనగపప్పు సొరకాయ శనగల కూర లేదంటే కనుక ఓట్ మీల్ మనం ఓట్ మీల్ చేసుకుంటాం కదా నట్స్ అవి వేసుకొని అవి తీసుకోవచ్చు లేదంటే అంటే కనుక పంకిన్ సూప్ ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా గుమ్మడికాయ సూప్ అది తీసుకోవచ్చు లేదంటే కనుక మిక్స్డ్ వెజిటబుల్ రోటీ ఇవన్నీ వచ్చేసి నైట్ డిన్నర్ ఆప్షన్స్ అండ్ ఇవి కాకుండా కంపల్సరీ త్రీ టు ఫోర్ లీటర్స్ అనేవి వాటర్ తాగడం అండ్ రెగ్యులర్గా హాఫ్ అన్ అవర్ వర్కౌట్ చేయడము సీజనల్ ఫ్రూట్స్ ఈ థైరాయిడ్ వాళ్ళకి ఏ ఫ్రూట్స్ అయితే సూటబుల్లో ఏవి కాదో అన్నీ మనం ఒక వీడియోలో నేను చెప్పానని చెప్పాను కదా సో అవన్నీ తీసుకుంటూ ఉంటే కనుక ఖచ్చితంగా మనం వెయిట్ అయితే లాస్ అవుతాం సో ఈ వీడియో అయితే మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఇంకో వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తాను అంతవరకు బాయ్ అండ్ మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ